ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான குஷ்கா ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அவர் ரெண்டு பெரிய வாங்கும் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு மிளகாய் கட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பில ஸோ அரிசி பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கிளாஸு பச்சரிசி ஒரு கிளாஸு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஊட்டோன்ட்டு எண்ணெய் நெய் ரெண்டும் சேர்த்து ஊற்றி கொஞ்சமாக ஊற்றியிருக்கேன் ஸோ இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி கட் பண்ணிக்கினேன் கொஞ்சோண்டு புதிர கொஞ்சம் கொத்துமாரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பலாசம் நல்லா எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்டார் பூ ரெண்டு அன்னாசி பூ அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை போடலாம் ஓகே சரி இப்போ ஒரு நாலு லவங்கம் எடுத்துக்கிறேன் நாலு லவங்கம் போதும் ரொம்ப ஸ்பைசஸாக இருக்கும் அதை எல்லாரும் தான் சாப்பிடும் அப்புறம் இந்த இலை அது கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு அப்புறம் சோம்பு கொஞ்சோண்டு போடுங்க போதும் ரொம்ப எல்லாம் போடணுன்ற அவசியமே இல்லை அப்புறம் ஒரே ஒரு ஏலக்காய் பிரிஞ்சலில் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பிரிஞ்சலை இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக குஷ்கா சூப்பராக வரும் ஓகே இப்போது பாக்ஸ் எடுத்து வச்சிடலாம் அது ஆகிட்டே இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ நல்லா எல்லாம் வெடியுது இப்போது இந்த கொத்தமிரி க புதினா அலசி வச்சுருக்கோமே கொஞ்சம் இந்த தக்காளி தண்ணியில் கொஞ்சம் பிழிஞ்சிட்டு போடலாம் ஏன்னா ரொம்ப அந்த கேஸ் எல்லாம் வெளியிட்டுவாங்க ஓகே இது போட்டாச்சு இது கூடவே இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நல்லா வச்சுக்கலாம் இப்போ எல்லாமே போட்டுடலாம் இப்படி போட்டு நல்லா வதக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ் எல்லாம் பண்ணும்போது வெங்காயோட கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த ரைஸுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ தான் பாருங்கள் நல்லா அந்த வெங்காயம் எல்லாம் செப்ரேட் செப்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளியும் போட்டுடுறேன் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக குஷ்கா பண்ணிவிட்டு இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷு முட்டை ஃப்ரை கபாபு இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிடும் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு போடலான்னு பார்த்த உப்பு இல்லை கொஞ்சம் ஒரு இதுக்கு தேவையான உப்பே போட்டுடலான்னு போட்டுட்டேன் அப்புறம் பிரியாணி பவுட்ரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது கரெக்டாக போயிடும் எனக்கு போட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுலேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்ல ஒரு கால் லிட்டர் தயிரில் பாதி தயிர் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தயிர் ஊற்றியிருக்கேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தண்ணி ஊற்றிடலாம் நான் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி அது மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கிறது ஊற்றிடுறேன் தண்ணி ஊற்றி சும்மா மேலே குக்கர் மூடி வச்சுருந்தேன் பாருங்கள் நல்லா தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் நான் அரிசி ஆட் பண்ணிட போகிறேன் அரிசி ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே கொதிக்கிட்டு ஓப்பன்லே பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா கொதி வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நான் குக்கரை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் விசில் வந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் அவ் சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கோங்க பாருங்கள் குக்கர் ஓப்பன் பண்ண அவ்வளோ பறக்க பறக்க எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் நல்ல வீடியோஸோடு உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் அதோட இந்த ரெசிபியோடு நான் என் பண்ணிக்கிறேன் பாய்